আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ক্লাস 7 এর কৃষি দেখো চতুর্থ অধ্যায় কৃষি এবং জলবায়ু এটা তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ তৃতীয় ক্লাস নিয়ে আলোচনা করব আজকে কৃষি ও জলবায়ু অধ্যায় আমরা পড়ব ফসল উৎপাদনে আবহাওয়া এবং জলবায়ু প্রভাব আমরা জানি ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফসল ফলানোর ক্ষেত্রে আবহাওয়া এবং জলবায়ুর কিছু নির্দিষ্ট উপাদান থাকে যা ফসল উৎপাদনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেই ক্ষেত্রে কোন অঞ্চলের ফসল কিরকম হবে বা কোন অঞ্চলে কোন ফসল জন্মাবে সেটা নির্ভর করে সেই স্থানের আবহাওয়া এবং জলবায়ুর উপর এই জন্য দেখো আবহাওয়া এবং জলবায়ুর উপর ফসল উৎপাদন অনেকাংশে নির্ভরশীল আমরা বলতে পারি বেশি অংশেই নির্ভরশীল কারণ আবহাওয়া এবং জলবায়ুর ধরন যদি না জানা থাকে সে অনুযায়ী সেখানকার ফসল উৎপাদন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না তাহলে দেখো ফসল উৎপাদনে আবহাওয়া জলবায়ুর প্রভাবের মধ্যে আবহাওয়া এবং জলবায়ুর ছয়টা উপাদান দেওয়া আছে যে ছয়টা উপাদান নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব ছয়টা উপাদানের মধ্যে প্রথমেই দেখো রয়েছে সূর্যালোক সূর্যালোক বলতে আমরা বুঝি যে সূর্যের আলো বা সূর্যের যে তাপটা সেটাকে বোঝায় আমরা জানি আমাদের পৃথিবীতে যত সবুজ উদ্ভিদ আছে সব সবুজ উদ্ভিদই শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেদের পাতায় খাদ্য সঞ্চয় করে থাকে পাতায় কেন খাদ্য সঞ্চয় করে কারণ হচ্ছে পাতাটি উদ্ভিদের সর্বস্তরে থাকে এবং ওই অংশটি প্রশস্ত এবং সবুজ ফলে সেইখানে যে ক্লোরোফিল সেটা সংখ্যাও বেশি থাকে ফলে সেখানে পাতার খাদ্য সঞ্চিত করে বা বলতে পারি আমরা খাদ্য তৈরি করে সেই ক্ষেত্রে দেখো সূর্য আলো যদি না থাকে তাহলে পাতা কখনোই নিজের খাবার নিজে সংগ্রহ করতে পারবে না শুধুমাত্র সবুজ উদ্ভিদেরই এটি আছে যে সবুজ উদ্ভিদই শুধুমাত্র সূর্যের আলোর মাধ্যমে ক্লোরোফিলের সাহায্যে নিজের খাবার নিজে পাতায় তৈরি করে থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখো সেই ক্ষেত্রে সূর্য যে পাতা আছে অর্থাৎ সবুজ যে উদ্ভিদগুলো তারা কি করে সূর্যের আলো গ্রহণ করে অর্থাৎ সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে তাদের ক্লোরোফিলের সাহায্যে এবং বাতাসে যে জলীয় বাষ্প থাকে তার সাহায্যে আমরা যে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করছি সেটা গ্রহণ করে এবং গ্লুকোজ এবং পানি এবং শর্করা উৎপন্ন করছে পরবর্তীতে কি হচ্ছে পানি এবং অক্সিজেনটা সে বের করে দিচ্ছে যেটা আমরা অক্সিজেন হিসেবে পরবর্তীতে গ্রহণ করি শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে আর ও কি করছে গ্লুকোজ বা শর্করাটা নিজের জন্য গাছ সঞ্চিত করে রাখছে পরবর্তীতে আমরা এই সঞ্চিত সেই গ্লুকোজটা কিভাবে পাচ্ছি যখন আমরা সেই উদ্ভিদটা গ্রহণ করছি অর্থাৎ খাচ্ছি তখন সেই গ্লুকোজ বা সেই শর্করাটা আমাদের শরীরে চলে আসছে তাহলে দেখো সূর্যালোকের এখানেও দুই ধরনের ভাগ রয়েছে প্রথমত বলা হয়েছে সূর্যালোকের প্রয়োজন অনুসারে দুই প্রকার অর্থাৎ সূর্যের আলোর প্রয়োজন অনুসারে এই উদ্ভিদদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথমটা দেখো কি বলা হয়েছে ছায়া পছন্দকারী উদ্ভিদ ছায়া পছন্দকারী উদ্ভিদ বলতে বোঝাচ্ছে যে উদ্ভিদদের জন্মানোর জন্য বা উৎপাদন হওয়ার জন্য রোদের বা আলোর কোনো প্রয়োজন হয় না আংশিক আলো আসলেও তাদের তাপের তেমন প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ আলোর প্রয়োজন হয় না এইসব উদ্ভিদ তোমার বীজ তলায় ছাউনির মাধ্যমে বা একটি ঘরের মাধ্যমে তৈরি করা হয় সেই ক্ষেত্রে সেটা ছায়াতেই ভালো জন্মায় কারণ হচ্ছে কি এইসব উদ্ভিদের প্রজন্ম বা জাতি ওরকম যেগুলো ছায়ায় জন্মাবে দ্বিতীয়টা দেখো কি বলা হয়েছে আলো পছন্দকারী উদ্ভিদ আলো পছন্দ মানে কি এইসব উদ্ভিদকে যদি আমি ছায়াতে রাখি তাহলে ঠিক ছায়া পছন্দকারী উদ্ভিদের বিপরীত জিনিসটা ঘটবে অর্থাৎ এইসব উদ্ভিদ কখনো ছায়াতে জন্মাতে পারবে না অর্থাৎ ছায়াতে তারা মারা যাবে সেই ক্ষেত্রে এদের আলোতে জন্মাতে দিতে হবে অবশ্যই সেটা দিনের বেলায় সূর্যের আলোর মাধ্যমে তারা নিজেদের খাদ্য সঞ্চয় করবে তাহলে দেখো সূর্যালোকের প্রয়োজন অনুসারে আমরা দেখলাম দুই প্রকার যেটা হচ্ছে ছায়া পছন্দকারী আরেকটা হচ্ছে আলো পছন্দকারী তারপর দ্বিতীয়টা আবার বলা হয়েছে দেখো দিনের দোল সংবেদনশীলতার উপর ভিত্তি করে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে দিনের দৈর্ঘ্য বলতে আমরা কি বুঝি আমরা গত অধ্যায়ে পড়েছিলাম অর্থাৎ গত টপিক্সে পড়েছিলাম যে বলা হয়েছে দিনের দৈর্ঘ্য মানে অনেক সময় দেখি যে দিনের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ রাতের চেয়ে দিন বড় হচ্ছে বা রাতের চেয়ে দিন ছোট হচ্ছে এই জিনিসগুলোই হচ্ছে দিনের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ দিনে কতটুকু সূর্যের আলোর পরিমাণ থাকে বা আলো থাকছে সেটার উপর নির্ভর করে দেখো প্রথমে বলেছে দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদ দীর্ঘ মানে কি দীর্ঘ মানে আমরা জানি যেটা বড় বা বড় দিনের উদ্ভিদ তাহলে দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদ না লিখে আমরা লিখতে পারি বড় দিনের উদ্ভিদ অর্থাৎ যেসব উদ্ভিদে সূর্যের আলো অর্থাৎ উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য বা উৎপাদন হওয়ার জন্য সূর্যের আলো বারো ঘন্টার বেশি 
প্রয়োজন হয় বা দিনের দৈর্ঘ্য বারো ঘন্টার বেশি হয় সেটাই হচ্ছে আমাদের দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদ বা বড় দিনের উদ্ভিদ দ্বিতীয়টা দেখো কি বলা হয়েছে স্বল্প দিবা উদ্ভিদ স্বল্প দিবা উদ্ভিদ মানে বোঝা যাচ্ছে ঠিক দীর্ঘ দিবার অপোজিট অর্থাৎ বিপরীত যে ছোট দিনের উদ্ভিদ যে উদ্ভিদ অর্থাৎ সূর্যের আলোর উপস্থিতে বারো ঘন্টার কম সময়ের মধ্যে জন্মে অর্থাৎ দিনের দৈর্ঘ্য বারো ঘন্টার কম সময় সেটাই হচ্ছে আমাদের স্বল্প দিভা দিবা উদ্ভিদ এই ক্ষেত্রে দেখো দীর্ঘ দিবা এবং স্বল্প দিভার মধ্যে হয়েছে যেগুলো তোমার দীর্ঘ দিভা অর্থাৎ বড় দিনের উদ্ভিদ তারা কখনোই ছোট দিনের দিনে জন্মাতে পারবে না সেই ক্ষেত্রে যেই ধরনের উদ্ভিদ সেই দিনে জন্মাতে হবে কিন্তু তার বিপরীত আরেকটা আছে দেখো দিবা নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ কথাটা দ্বারা আমরা কি বুঝি যে কোনো পক্ষেই না নিজেই একান্তই সেই ক্ষেত্রে দেখো দিবা নিরপেক্ষ হচ্ছে এই ধরনের উদ্ভিদ তোমার বড় দিনেও জন্মাতে পারে বা ছোট দিনেও জন্মাতে পারে যেমন চীনা বাদান টমেটো কার্পাস বিভিন্ন ধরনের ধান এরা হচ্ছে দিবা নিরপেক্ষ এদের যে কোনো দিনে তোমার উৎপাদন করা যাবে তাহলে দেখো সূর্যালোকের প্রয়োজন অনুসারে আমরা দুই ভাগে দেখলাম একটা হচ্ছে ছায়া পছন্দকারী আর একটা হচ্ছে আলো পছন্দকারী আর একটা দেখলাম দিনের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ দিন বড় না ছোট তার উপর নির্ভর করে আবার তিন ভাগে রয়েছে যেটাকে দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদ বলছে আবার স্বল্প দিবা আর একটা হচ্ছে দিবা নিরপেক্ষ মানে যে কোনো সময় স্বল্প বড় দিনে বা ছোট দিনে যে কোনো সময় হতে পারবে আচ্ছা এরপর দেখো সূর্যের আলোক যাওয়ার পর আমরা যাব তাপমাত্রায় তাপমাত্রা উদ্ভিদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যেমন দেখো শীতের দেশে যেসব উদ্ভিদ জন্ম নেয় গরমের দেশে সেসব উদ্ভিদ জন্ম নেয় না এটার কারণ হচ্ছে সেই উদ্ভিদগুলোর জাত বা প্রজন্ম সে জিনিসটা সহ্য করতে পারবে না এই জন্য যার জাত যেরকম সে অনুযায়ী আমাদের সেই মৌসুমে সেগুলোর ফলন বা উৎপাদন করতে হবে আচ্ছা তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে দেখো দুই ভাগে ভাগ করা হয় ফসলকে একটি হচ্ছে ঠান্ডা ঋতুর ফসল আরেকটা হচ্ছে উষ্ণ ঋতু বা যেটাকে বলা হচ্ছে গরমকালের ফসল ঠান্ডা ঋতুর ফসলের দেখো সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হচ্ছে শূন্য থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ ঠান্ডা দিনে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় সেটা সর্বনিম্ন উদ্ভিদের তাপমাত্রা সহনশীলতার ক্ষমতা হচ্ছে শূন্য থেকে পাঁচ ডিগ্রি এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন তারপরে দেখো বলেছে পঁচিশ ডিগ্রি থেকে একত্রিশ ডিগ্রি এটা হচ্ছে তোমার সর্বোত্তম সর্বোত্তম বলতে বোঝা যাচ্ছে যেটা সবচেয়ে বেশি ভালো অর্থাৎ মাঝারি ধরনের আর একত্রিশ থেকে সাতত্রিশ ডিগ্রি যেটাকে বোঝাচ্ছে সর্বোচ্চ অর্থাৎ এর বেশি হলে সেটা হয়ে যাবে উষ্ণ দিনের বা গরমকালের উদ্ভিদ অর্থাৎ ঠান্ডা দিনের ঋতুর ফসলে সেটা আর থাকবে না বরং সেটা হওয়ার জন্য আমার গরম দিনে লাগবে বা ও ঠান্ডা দিনের ফসল যদি আমি এর থেকে বেশি তাপমাত্রা উৎপাদন করতে চাই তাহলে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে বা সেটার যে গুণাগুণ থাকে সেটা ধ্বংস হয়ে যাবে গাছটি আর উৎপাদন করা সম্ভব হবে না আচ্ছা দ্বিতীয়টা দেখো উষ্ণ ঋতুর ফসল উষ্ণ ঋতুর ফসলের মধ্যে যেটা রয়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হচ্ছে পনেরো ডিগ্রি থেকে আঠারো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোত্তম হচ্ছে একত্রিশ ডিগ্রি থেকে সাতত্রিশ ডিগ্রি অর্থাৎ এই দুইটা হচ্ছে আমার সর্বোত্তম অর্থাৎ এতটুকুর মধ্যে তাপমাত্রা থাকলে আমার ঠান্ডা ঋতুর ফসল এবং উষ্ণ ঋতু অর্থাৎ গরমকালের ফসল দুটি ভালোভাবে জন্ম নিবে আর সর্বোচ্চ হচ্ছে আমার চুয়াল্লিশ ডিগ্রি থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রি এর বেশি যদি তাপমাত্রা হয় তাহলে আমার উষ্ণ ঋতুর ফসলেও ক্ষতি দেখা দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে উষ্ণ ঋতুর ফসল জন্মাবে না আচ্ছা সূর্যালোক তাপমাত্রা এই দুইটি জলবায়ু এবং আবহাওয়ার উপাদান দেখলাম এরপরে দেখো চলে যাব বৃষ্টিপাতে আমরা জানি বৃষ্টিপাত যখন তোমার ধান চাষ করা হয় বা যে কোনো ফসলের জন্য বৃষ্টিপাত অত্যন্ত জরুরি বিশেষ করে বৃষ্টিপাত হওয়ার পরে জমিতে অনেক সময় পানি জমিয়ে রাখা হয় এটি বিশেষ করে বেশি ধানের ক্ষেত্রে বা পাটের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কিন্তু তোমার পেঁপে গাছ বা এছাড়া আরও গাছ আছে যারা বৃষ্টি বা পানি সহনশীল না অর্থাৎ পানি গোড়ায় জমে থাকলে তারা পচে যায় সেই ক্ষেত্রে দেখো বৃষ্টিপাত যদি না হয় তাহলে কিন্তু ফসলে অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দেয় কারণ ফসল তার নির্দিষ্ট পানিটুকু গ্রহণ করতে পারে না এই জন্য কি করা হয় তোমার কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা করা হয় বা আমরা যেটাকে বলি ফসলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয় পানি সেচ হচ্ছে কি কৃত্রিম উপায়ে মাটির ওপর থেকে বা মাটির নিচ থেকে যে পানি প্রদান করা হয় ফসলে বা জমিতে সেটাই হচ্ছে সেচ তাহলে দেখো বৃষ্টিপাতও আমাদের ফসল উৎপাদনের জন্য অনেকাংশে গুরুত্বপূর্ণ এরপর দেখো বলা হয়েছে চার নম্বরে আবহাওয়ার জলবায়ুর উপাদানের মধ্যে বায়ু প্রবাহ 
বায়ু প্রবাহ বলতে আমরা কি বুঝি বায়ুর যে প্রবাহ থাকে অর্থাৎ বায়ুর ধরন অর্থাৎ বাতাসের ধরন এটা নির্ভর করে তোমার কোন স্থানের অর্থাৎ কোন অঞ্চলটা কেমন উষ্ণ না ঠান্ডা নাকি নাতিশীতোষ্ণ সেটার উপর নির্ভর করে সেই স্থানের বায়ু প্রবাহ সেরকম হয় বায়ু প্রবাহ উপর নির্ভর করে সেই স্থানের উদ্ভিদ বা ফসল জন্মে থাকে পাঁচ নম্বর দেখো বলেছে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ জলীয় বাষ্পের পরিমাণ মানে হচ্ছে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ যেটার মাধ্যমে কি করে আমি যে শালক সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে বলেছিলাম দেখো উদ্ভিদ বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে করে কি করে সূর্যালোকের মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করে সেম জিনিস বাতাসে জলীয় বাষ্প অর্থাৎ আর্দ্রতার পরিমাণ যদি খুবই কম থাকে তাহলে উদ্ভিদ কিন্তু মারা যাবে সে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি গ্রহণ করতে পারবে না ফলে সে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে এই জন্য বলা হয়েছে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণটাও উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য অনেকাংশে নির্ভরশীল ছয় নম্বর দেখো শিশির পাত ও কুয়াশা শিশির পাত ও কুয়াশা সাধারণত তোমার সব সময় হয় না অর্থাৎ ঋতু ভেদে বা অঞ্চল ভেদে এক এক স্থানে এক এক ধরনের শিশির পাত ও কুয়াশা হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখো শিশির পাত এবং কুয়াশার মাধ্যমে পাতা সজীবতা বজায় থাকে এবং পাতার মধ্যে যে আর্দ্রতার পরিমাণ বা পাতায় যে পানির পরিমাণ সে পানির পরিমাণটা সুন্দরভাবে একদম স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তা না হলে অনেক সময় কি হয় অতিরিক্ত রোদের প্রভাবে পাতাগুলো শুকিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় ধীরে ধীরে গাছটি মারা যায় তাহলে দেখো কৃষি এবং জলবায়ুর পর্যায়ে আমরা দেখলাম ফসল উৎপাদনে আবহাওয়া এবং জলবায়ুর প্রভাবগুলো দেখলাম কয়েকটি উপাদান ছিল সূর্যলোক তাপমাত্রা বৃষ্টিপাত বায়ু প্রবাহ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ শিশির পাত কুয়াশা এই জিনিসগুলো অবশ্যই আমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের ফসল উৎপাদনের জন্য অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই জিনিসগুলোর উপর নির্ভর করেই আমরা সে কোনো অঞ্চলে ফসল উৎপাদন করে থাকি তাহলে দেখো পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী টপিক্স নিয়ে চলে আসবো আশা করি টপিক্সে আর কোনো সমস্যা নেই ততদিন ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ